குமரன் கே ஐந்தாவது இறுதி கேள்வி ஐந்தாம் அதிபதி பத்தில் நின்றால் பெருங்கேந்திரம் என்று கணக்கிடு கணக்கிடுவதா அல்லது பாவத் பாவகத்தில் ஐந்திற்கு ஆறில் நிற்பதாக எடுத்துக்கொள்வதா குறிப்பாக பாவத் பாவகம் சஷ்டாஷ்டகமாக அமைந்து அது லக்ன பெருங்கேந்திரமாகவோ பெருங்கோணமாகவோ அமைந்தால் பலன் எவ்வாறு அறிவது தான் பிகினருக்கு வர்ற எல்லா விதமான சந்தேகங்கள் தான் போக 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 தான் நான் வந்து ஒரு நாலு வீடியோ பேசுகிறேன் ஒரு முறை எழுதியிருந்தேன் சாயா கிரகங்களின் சூட்சும நிலைகளில் தான் என்னுடைய அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நிலையில் எழுதியிருந்தேன் அப்போ வந்து முப்பது வருட அனுபவம்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நாற்பது வருட அனுபவம்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து என்னை வந்து ஆப்போஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தார் குரு அழுத்தா வந்து ஆன்மீகம் குரு கெட்ட போனால் ஆன்மீகம் கிடையாதுன்றீங்க நான் மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் அதுக்கு ஒரு பதில் ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் அப்போவே அதாவது என்னுடைய முப்பது வருட ஆன்மீக என்னுடைய முப்பது வருட அனுபவத்தை மூன்று நிமிடம் என்னிடம் நீங்கள் தொலைபேசியில் பேசுவதாலோ அல்லது ஒரு மூன்று பக்கம் நான் எழுதுவதை படிப்பதாலோ உங்களுக்கு வந்துடாது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அந்த அமைப்பை தான் இந்த இங்கேயும் சொல்லுவேனா என்ன சொல்லுவேன்னா படியுங்கள் திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் அனுபவத்தை இது பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் திரும்ப திரும்ப பல ஜாதகங்களை பாருங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்வது மனதில் நிறுத்தும் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும் புத்தியும் வந்து ஒரு இடத்துல கொண்டு எங்கேயாவது இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்க்கின்ற ஜாதங்கள் ஏற 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 அனுபவம் ஏற 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 என்னை போன்றவர்கள் அல்லது என் போன்றவர்களுடைய இதை படிக்க படிக்க கேட்க கேட்க அங்கெங்கே மூலை கொண்டு போய் அந்தந்த ஏதாவது ஒரு நியூரான்ல ஏதாவது பில்லியன் கணக்கில் இருக்கிற நியூரான்ல எங்கேயாவது கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பலன் அறியும் போது இந்த அனுபவத்தை கருத்தில் கொண்டு எங்கேயாவது இடத்துலேருந்து அப்படியே இறக்கி சூட்டபிளான வேலை வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இதுதான் உண்மை அந்த அமைப்பின்படி ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிடணும்னு நினைச்சிடாதீங்க இது வந்து விளையாட்டு விளையாட்டு விஷய விஷயம் இல்லை மூன்று மணி நேரத்தில் ஜோதிடம் கற்றுக் கொடுக்குறேன் மூன்றே நாட்களில் பலன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டே நாள் தான் காலையில் கிளாஸுக்கு வாங்க அஞ்சு மணிக்கு வெளியில் போகும்போது வந்து ஜோசியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இதெல்லாம் சும்மா இப்படிலாம் வராது வருஷ கணக்கில் உண்மையிலேயே கமர்ஷியல் ஜோசியராக இருந்துக்கிட்டு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஜோசியர்னு சொல்லுவார் அவருக்கே ஜோசியம் தெரியாது சும்மா ஏதோ ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பார் ஜோதிடம் என்பது ஒரு மாபெரும் கடல் இந்த மாபெரும் கடலில் நீங்கள் முத்து குளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அது அனுபவம் பார்க்க 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 பலன் அறிய 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 ஜாதகங்களை பார்க்க பார்க்க நடைமுறையில் ஒத்து போக என்னை போன்றவர்களுடைய புத்தகங்களை படிக்க இதில் வேறு என்ன தெரியுமா வேண்டாத புத்தகங்கள்லாம் படித்து முதல் டைவர்ட் ஆகி போய் போயிடுவீங்க அஞ்சில் சூரியன் இருந்தால் பத்தில் குரு இருந்தால் இதில் வந்து இருந்தால் இந்த மாதிரியான இது விஷயங்கள் சில உங்களையே திசை மாற்றி விடுகின்ற விஷயங்களில் தான் முதல்ல மனம் போகும் ஏன்னால் அது எளிமையாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது மண்டையில் தேக்கிறதுக்கே புரியாது என்னையா இருந்தாலும் சுபத்து ஒன்றான் பாபத்து ஒன்றான் அந்த டிகிரின்றான் இந்த டிகிரின்றான் சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறான் என்ன இது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குதே ஏமாத்துறானா இப்படிலாம் போகும் எளிமையாக இருக்கின்ற விஷயங்களை மனம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அந்த எளிமை உங்களை வந்து வேறு எங்கேயோ டைவர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடும் ஐந்தில் சூரியன் இருந்தால் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லை இப்போ இது இல்லை ஏழில் சூரியன் இருந்தால் ஏழில் சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்திருந்தால் அமங்கலை இது இல்லை இது எல்லாமே வந்து டைவர்ஷனுக்கு கொண்டு போகின்ற சில விஷயங்கள் நான் சொல்லுவது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் ஆழமாக அறிந்தவைகளை என்னால் கூடுமானவரை நான் எளிமையாக சொல்லுகிறேன் அந்த எளிமையாக சொல்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கிறதுனால திருப்ப 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 உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிட்ட ஒரு சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா மூணு மாதம் என்னுடைய வீடியோ பார்த்தா போகிறோம் உங்களுக்கே ஜோசியம் வந்துருச்சுன்னா நீங்களே ஒரு முடிவு கட்டிடுவீங்க அதான் இப்போ அப்படியும் நான் பார்க்குறேன் உண்மையும் கூட பிரிமியம் கமெண்ட்லலாம் பார்க்குறேன்னே நான் இப்போது ஜோதிடத்தில் ஓரளவு அனுபவம் ஆகிவிட்டேன் எவ்வளோ நாளில் மூணு மாதம் பிரிமியம் வீடியோ பார்த்துட்டு உடனே வந்து உங்களுக்கு அதைத்தான் மறுபடியும் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு கால உழைப்பை என்னுடைய நாற்பது வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அனுபவிச்சிட முடியாது நீங்கள் வந்து அதை சொல்லிட முடியாது எந்தாவது ஒரு இடத்துல நான் வந்து எதாவது ஒரு இடத்துல சரியான இடத்துல சறுக்கி விழுவீர்கள் சரியான இடத்துல நிச்சயமாக ஒரு பலன் அறியும் போது எதிர்மறையான பலன் அறிந்து சறுக்கி விழுவீர்கள் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது நானே சொல்லி கொடுத்தாலும் என்னுடைய அத்தனை விஷயங்களையும் உங்கள் மூலையில் நேரடியாக இறக்கினாலும் மெதுவாக வருவது அனுபவத்தால் வருவது பார்க்க பார்க்க வருவது அனுபவித்து வருவது அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடம் இந்த அமைப்பில் ஐந்தாம் அதிபதி பத்தில் நின்றால் பெருங்கேந்திரம் என்று கணக்கிடுவதா அல்லது பாவத் பாவகத்தில் அஞ்சுக்கு ஆறில் நிற்பதாக எடுத்துக்கொள்வது ரெண்டும் தான் எதை இங்கே முதல்ல வைக்கிறது அதுதான் உங்களோடது இரண்டும் தான் ஐந்தாம் அதிபதி பத்தில் இருக்கிறாரு
இப்போ ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சேரும்போது எந்த கேந்திராதிபதி எந்த இடத்துல நேற்று கூட ஏதோ ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் கூட சொன்னேன் அதாவது கடகலக்கணத்திற்கு அஞ்சுக்குடையவர் கடகலக்கணத்திற்கு அஞ்சுக்குடையவர் செவ்வாயாகி அந்த செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து தான் நல்லது இல்லை அதே அவர் தன்னுடைய ஐந்தாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்து அதை தானே இப்போ கேள்வியாக கேட்குறீங்க ஆ நான் சொன்ன பலனை பதில தான் இப்போ கேள்வியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கடகலக்கணத்திற்கு ஐந்தாம் அதிபதி செவ்வாய் ஐந்தாம் வீட்டிலேயே இருந்தால் நல்ல பலனை தரமாட்டார் சுபத்துவமாக இருந்தால் அதனுடைய பலன் மாறும் சுபத்துவமாக இல்லாமல் வெறுமன அஞ்சாம் வீட்டில் தனியாக வேறு எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ஐந்தாம் வீடு கெடும் ஐந்தாம் வீட்டை கெடுப்பார் ஐந்தாம் அந்த செவ்வாதசை நல்ல பலன்களை செய்யாது அதற்கு பதிலாக பாவத் பாவகத்தின்படி ஒரு பாவி இயற்கை பாவி கோணத்திற்கு அதிபதியாகி அங்கேயே இருந்தால் அந்த தோஷ நிவர்த்தி அந்த விதி விலக்கு என்னன்னு கேட்டால் அந்த பாவகத்திற்கு ஆறில் மறைந்து கேந்திரம் ஏன்னா பாபர்கள் கேந்திரங்களில் பலம் பெற வேண்டும் சுபர்கள் கோணங்களில் பலம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறது மூல விதி இதில் இந்த அஞ்சு ஒம்பது குறைவர் மிஞ்சு பாபரானாலும் மிஞ்சு சுபரானாலும் இந்த இதெல்லாம் நம்பாதீங்க இந்த புலிப்பாணி பாடல் அந்த பாடல் இந்த பாடல்லாம் நம்பினீங்கன்னா ஜோசியம் வராது முதல்ல புலிப்பாணி பாடல் அந்த பாடல் இந்த பாடல் எல்லா பாடலையும் தூக்கி என்னை பின்பற்றுகிறவர்கள் இந்த புலிப்பாணி பாடலில் சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சு ஒன்பது குடையவர்கள் மிஞ்சு சுபரானாலும் பாபரானாலும் அந்த கொஞ்சு பலன் தருவார் இந்த தலம் தருவார் தஞ்சம் பஞ்சம் இதெல்லாம் தூக்கி குப்பையில் போடுங்க அப்போ தான் ஜோசியம் ஒழுங்கான ஜோசியம் வரும் அனுபவித்து ஆழ்ந்து எத்தனையோ எத்தனை ஜாதகம் காட்டணும் உதாரணமாக எத்தனையோ ஜாதகங்களை கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிவிட்டு அதற்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இந்த விதிகள்லாம் நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு நிலையிலும் பாவர்கள் கோணத்திற்கு அதிபதி ஆகக்கூடாது ஆனால் பாரம்பரிய ஜோரத்தில் இந்த ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த மதுரையிலேருந்து அவர் எங்கூட சண்டை பட்டார் ஒன்பதாம் இடத்துல சனி இருந்தால் மிகப்பெரிய யோகம் உங்கள் ஜாதகத்தில் ஏன் ஜாதகத்தில் சொல்கிறார் உங்கள் ஜாதகத்திலே ஒன்பதாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பெயர் புகழ்லாம் அடைஞ்சிருச்சுட்டு இன்றைக்கி ஜோசியத்திலே நம்பர் ஒன்றாக இருக்கிறீங்க ஜோதிடத்தில் உங்கள் ஜாதக படி மிதன லக்கணமாகி ஒன்பதாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கிறீங்க ஐயோ முதல் ஃபோனை வையான்னே இதை இதை கூட அவர் கேட்டுட்டு கூட இருக்கலாம் முதல் ஃபோனை வையா ஜோசியத்தை ஏயா கெடுக்கிறதுக்குனே வரீங்க அப்படின்னு அதாவது இந்த பாடல்கள் எல்லாம் நம்பாதீங்க எந்த ஒரு நிலையிலும் பாடல்கள் எனப்படுவது பாடல் பாடியதுனாலேயே அவர் பெரிய ஜோசியர் கிடையாது அவருக்கு பாடல் பாடுறதுனால அவர் பெரிய கவிஞர் அவ்வளோதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க பாடல் பாடியதால் அவர் நல்ல கவிஞர் புதன் வலுத்தா தான் ஜோசியமும் வரும் கவிதையும் வரும் பாடல் பாடியவர் புலிப்பாணி என்ற பேரில் பாடல் பாடியவர் புலிப்பாணி முனிவரே பாடு பாடினதில் என்னதான் ஞானிகள் முனிவர்கள்னு சொன்னாலும் மனம் புத்தி எதை ஒத்துக்கொள்கிறதோ அதை தான் ஒத்துக்கணும் தெரியாததை ஒத்துக்கக்கூடாது வராக மிகரர் பராசர மகரிசி எழுதினார்கள் அவருடைய ஆதார கர்த்தாக்கள் மூலவர்கள் தந்தைக்கு சமமானவர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் ஜோதிடம் இல்லை அவர்கள்லாம் பாடலாம் சொல்லலை அது ஒரு ஸ்லோகமாக அது ஒரு வேறு விதமான சூத்திரங்களாக சொன்னார்கள் இங்கே நம்ம சொல்கிறோமே புலிப்பாணி ஜாதகலங்கத்தில் இருக்கிற அத்தனை பாடலாம் அந்த பாடல் எழுதினவன்லாம் ஜோசியனை விட புலவன் ஜோசியம் பாடல் எழுதினா தான் நல்லது புலவன் பாடல் எழுதினா அது ஜோசியம் கிடையாது இந்த அஞ்சு ஒன்பது குடையவர்கள் மிஞ்சு பாபராயணம் சுபராயணம் எங்க இருந்தாலும் நல்லது செய்வாங்க அந்த பாடல் முழுக்க முழுக்க தவறு அந்த பாடலை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இது கிடைக்காது பலன் கிடைக்காது நான் என்னுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில் நான் சொல்லுகின்ற சில விதிகள் சனி செவ்வாய் ஐந்து ஒன்பதற்கு அதிபதியாகி சுபத்துவமின்றி அந்த பெருங்கோணத்தில் இருக்கின்ற நிலையில் அந்த பாவகங்கள் முழுக்க கெடும் இதுதான் பாதகாதிபதி தத்துவம் பாதகாதிபதி பற்றிய ரகசியங்களில் பாதகாதிபதி என்பது ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறதுல இதை 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 சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஏன் வந்தது அந்த ஒன்பதாம் இடத்திற்கு சிம்ம லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் பாபரான செவ்வாய் அதிபதியாகிறதுனால தான் பாதகாதிபதி ஆகிறார் இப்போ அந்த பாதகாதிபதி தத்துவத்தை நீங்கள் உற்று பார்த்தீர்களே ஆனால் அந்த பாதகாதிபதிகள் பாபர்கள் திரிகோணங்களுக்கு அதிபதியாகிறதுனால வர்ற அமைப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக உள்ளுக்குள்ளேயே மனசை போட்டு உருட்டி கொண்டே இருக்கின்ற போது வருகின்ற சில விஷயங்கள் இந்த அமைப்புகள் அந்த அமைப்பின்படி ஐந்தாம் அதிபதி பத்தாம் வீட்டில் என்றால் பெருங்கேந்திரம் என்று கணக்கிடுவதா அல்லது பாபத்வாகத்தில் அஞ்சுக்கு ஆறாக எடுத்துக்கொள்வதா இருக்கும் கிரகத்தை பொறுத்து ஒரு பொது பலனே கிடையாது எந்த கிரகம் இருக்கிறது ஐந்தாம் அதிபதி குருவாகிட்டார் அப்ப அந்த ஐந்தாம் அதிபதி குருவாகி அவர் பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் தப்பு பாயிண்ட் வந்துருச்சா ஐந்தாம் அதிபதி செவ்வாயாகி பத்தாம் பாவகத்தில் இருக்கிறார் நல்லது இப்ப அந்த ஐந்து பத்தாம் இடத்தை நீங்க கனெக்ட் பண்ணும் போதே கணக்கிடம் இது பண்ணும் போதே தொடர்பு தொடர்பு கொள்ளும் போதே நான் சொல்லுகின்ற இந்த திரிகோணத்
அதன் பிறகு தான் இப்போ ரெண்டாம் அதிபதி ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறதான் வச்சுக்குவோம் இரண்டு ஒன்பது பதினொன்று கூடியவர்கள் கனெக்ட் ஆகிறது நல்லதுன்னு தான் வருது அப்போ ரெண்டாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டில் இருந்தால் பாக்கியஸ்தானத்தில் இருக்கிறதா எடுக்கிறதா தன பாவகத்திற்கு எட்டில் மறைந்ததாக எடுக்கிறதா அந்த இடத்திற்கு தகுந்தார் போல தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ரெண்டாம் ரெண்டாம் இடத்திற்கு தகுந்தார் போல தான் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர எந்தெந்த விதிகளை மூல விதிகளை எந்த இடத்தில் பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிற அமைப்பை தான் நீங்கள் வந்து முக்கியத்துவமாக எடுத்துக்கொண்டு சொல்ல வேண்டுமே தவிர எல்லாத்தையும் போட்டு மண்டையை போட்டு குழப்பிக்கூடாது இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது குமரன் இறுதி கேள்வி ஐந்தாம் அதிபதி பத்தில் நின்றால் பெருங்கேந்திரம் என்று கணக்கிடுவதா ஆமாம் தான் கணக்கிட வேண்டும் தான் ஆனால் எப்படி பலம் தரும் ஐந்தாம் அதிபதி சுபராகி பத்தில் நின்றாங்கன்னா அது நல்லதில்லை ஏன்னா தன்னுடைய மூல நல்ல பாவகமான ஐந்தாம் அதிபதி குருவாகி சுக்கரனாகி அதாவது உதாரணத்திற்கு இங்கே வந்து மாலவிய யோகம்னு தான் சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஐந்தாம் அதிபதி சுக்கரன் பத்தில் உச்சமான மாலவிய யோகம் தான் ஆனாலும் அது அதில் ஒரு குறை இருக்கும் ஐந்தாம் அதி ஐந்தாம் வீட்டில் குறை இருக்கும் ஆண் பிள்ளைகள் இருக்காது அந்த உயிர் காரகத்துவம் கெடும் ஏன்னா ஐந்தாம் வீட்டிற்கு ஆறில் அவர் இருக்கிறார் பாவ பாவத்தின்படி மிதன லக்கணக்காரர் நிறைய பேர் பிறகு ஆம்பளை பிள்ளை இருக்காரு முத ஒரு மூணு மூணு பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை அல்லது மூன்று பொம்பளை பிள்ளை இப்படி தான் வரும் மிதன லக்கணம்னாலே சில இடங்களில் பலன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ஐந்தாம் அதிபதியுடைய அமைப்பை வைத்து குருவின் அமைப்பை வைத்து பலன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாவ பாவகத்தின்படி ஒரு கிரகம் ஒரு ஒரு பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையும் போது என்ன அந்த பாவகத்தின் உயிர் காரகத்துவம் ஜடகாரகத்துவம் கெடுக்கும் கெடும் அப்படிங்கிறதான பலவீனமாகும் அப்படிங்கிறதான விதி அந்த அமைப்பின்படி ஐந்தாம் அதிபதி பத்தாம் வீட்டில் இருந்தால் பெருங்கேந்திரம் என்பது நல்லது தான் எப்போது நல்லது அந்த ஐந்தாம் அதிபதி பாபராகி சனி செவ்வாய் போன்ற பாபராகி பத்தாம் வீட்டில் இருக்கும்போது ஐந்தாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்து அங்கே பத்தாம் வீட்டில் அவர் வலுப்பெற்று ஐந்தாம் பாவகத்தை கெடுக்க மாட்டார் அதான் பாயிண்ட் ஐந்தாம் தான் பாபராகி ஐந்தாம் வீட்டிற்கு கோணத்திற்கு அதிபதியானதால் அவர் அந்த கோண வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்து கேந்திர வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அப்படி இருக்கும்போது இந்த நிலைமை கடக லக்கணத்துக்கு வரும் அப்போ அந்த இடத்துல அஞ்சுக்கு ஆறில் மறைஞ்சதுனால அவர் அந்த பாவகத்தை பாவர் கெடுக்க மாட்டார் அதே நேரத்தில் சுபராகி பத்தாம் வீட்டில் போய் உட்காந்தார்னா அந்த பாவகத்தை அவர் கெடுப்பார் அந்த இடத்துல பாவ பாவக விதி வரணும் முதல்ல ஜோதிடத்தில் எந்த விதியை எங்கே நுழைத்து பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே இந்த கணக்கு குறிப்பாக பாவ பாவகம் சஷ்டாஷ்டகமாக அமைந்து குறிப்பாக பாவ பாவகம் சஷ்டாஷ்டகமாக அமைந்து அது லக்கண பெருங்கேந்திரமாகவோ பெருங்கோணமாகவோ அமைந்தால் பலன் எவ்வாறு அறிவது இப்போதான் சொல்லிட்டேனே எந்த கிரகம் எந்த இடத்தில் எப்படி இருக்கிறது இதுவும் பாவக ஆதிபத்தியங்கள் தான் கேள்வியை சுருக்கமாக அப்படியே பட படப்படம் கையில் கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேள்வியை வந்து இப்போல்லாம் கையில் டைப் பண்ணுறதே இல்லை எல்லாம் வாயில் பேசி தானே இது பண்ணிடுறோம் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்ததுலேருந்து கூகுள் டாக் வந்ததுலேருந்து தமிழ் அடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப இது கிடையாது அதனால் நம்ம கேள்வியை இது பண்ணிடுறோம் இப்போது நான் பதில் கொடுக்கும்போது குமரன் உங்களுக்கே கொஞ்சம் அந்த பதிலை கேட்கும்போது கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ரெண்டு வரியில் கேள்வி கேட்டுதான் ஐயா வந்து எவ்வளோ பதில் கொடுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு வரியில் பதில் கொடுத்துட்டு நான் போய்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி பதில் கொடுத்தேன்னா என் மனசாட்சி என்னை கொண்டுடும் இந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டோமே பாவம் திசை மாற்றிட்டோமே அப்படின்னு போயிடும் ஆக இதுதான் வந்து உண்மை எந்த நிலையிலும் அந்த விதிகளை எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறத தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு குமரன் உங்களுக்கு சொன்ன பதில்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா சரி அடுத்து சரவணன் ஜி சரவணன் ஜி என்ன கேட்குறீங்க வணக்கம் குருஜி ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் குரு உச்சமாகி அவருடைய தசை புக்தி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கோச்சாரத்தில் குரு நீச்சமாக இருந்தால் நல்ல கேள்வி ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் குரு நீச்சமாகி சரவணன் ஜி ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் குரு உச்சமாகி அவருடைய தசை புக்தி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கோச்சாரத்தில் குரு நீச்சமாக இருந்தால் எப்படி பலன் சொல்ல வேண்டும் கோச்சார கிரக நிலைகளை ஜாதகத்தில் பொருத்தி பார்த்து பலன் சொல்வது எப்படி அருமையான கேள்வி ஏன்னா நிறைய பேர் கோச்சாரமே கோச்சாரமே இல்லைன்னு ஒரு கோஷ்டி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு கோச்சாரமே இல்லை கோச்சாரத்தை எடுக்கவே கூடாது பிறந்த ஜாதகத்திலேயே அனைத்தும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு உண்மை பிறந்த ஜாதகத்தில் அனைத்துமே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு கோச்சாரம் என்பதே இல்லவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு 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 கோஷ்டி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கோஷ்டிக்குமான பலனாகவும் பதிலாகவும் இதை சொல்லிடுறேன் பிறந்த ஜாதகம் என்பதே அந்த மனிதன் பிறந்தபோது அன்று இருந்த அந்த வினாடியில் அந்த நிமிடத்தில் இருந்த கோச்சார நிலை பிறந்த
முரண்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சொன்ன சொன்னேன் இல்லையா முரண்பாடுகள் இரண்டு வேறு வேறு நிலைகளை பொருத்தி பார்த்து சொல்வது தான் அந்த இரண்டு வேறு வேறு நிலைகளின் தளத்தில் இயங்குவது தான் அஸ்ட்ராலஜின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பக்கம் பாருங்க ரெண்டு எல்லாமே ரெண்டு வாழ்க்கையில் எல்லாமே ரெண்டு இரண்டு முரண் நேர் ஆப்போசிட் ஆனது ஆண் பெண் மேல் ஃபீமேல் இது எல்லாமே இப்படி தான் வரும் ஆக அந்த நிலைமைக்கு அஸ்ட்ராலஜியும் விதி வளர்க்க இல்லை அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் நேரடியாக கோச்சாரத்தை தவிர்த்து பிறந்த ஜாதகத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு பலன் அறிய முடியும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு முட்டாள் உங்களுக்கு உண்மையிலே ஜோசியம் தெரியல அதற்கு காரணம் உங்களுடைய ஜாதக வலு உங்க ஜாதகம் அவ்வளவுதான் உங்க ஜாதகத்தில் புதன் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் உங்க ஜாதகத்தில் புதன் எத்தகைய வலுவில் இருக்கிறாரோ அத்தகைய வலுவில் கேட்டார் போல ஜோதிடம் உங்களுக்கு புரிவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் நீங்கள் புதன் இது வந்து இதுவும் வந்து கர்ம அமை அமைப்பு அமைப்பில் தான் அமைஞ்சிருது இயல்பாகவே ஒருவர் புத்திசாலியாக இருக்கிறதும் ஒருவர் அடிமுட்டாளாக இருக்கிறதும் ஒருவர் பிறவி மேதையாக இருக்கிறதும் ஒருவர் கற்றுக்கொண்டு உயர்வு நிலைக்கு போகிறதும் அவருடைய கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் எத்தகைய இது அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு செமினார் போனாலே இந்த இந்த அரங்கில் இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் புதன் வலுவாக இருப்பதால் தான் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையை தொலைத்து விட்டு என்னுடைய பேச்சை கேட்க கூடியிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுதான் உண்மையும் கூட ஆகவே உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் எத்தகைய நிலையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வைத்து தான் உங்களுக்கு ஜோதிட சூட்சுமங்கள் தெரிய அனுமதிக்கப்படுகின்றன அவர் எத்தகைய ஒரு ஜோதிடராக இருந்தாலும் சரி அதுவே மிகப்பெரிய உண்மை இதை தாண்டி பரம்பொருள் அனுமதித்த ஒரு விஷயத்தை தாண்டி நீங்க குட்டி கர்ணம் இல்ல மலையில இருந்து தலைகள டைவர்ட்ஸா கூட உங்களுக்கு தெரிய அனுமதிக்கப்படாது ஏன்னா உங்க கர்மாவின் படி நீங்க இவ்வளவுதான் உங்க கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல உங்க கெப்பாசிட்டிக்கு மேல அவனால போகவே முடியாது திருப்பி திருப்பி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அந்த கோச்சாரம் போய் அந்த கோச்சார விஷயங்கள் அதுக்குள்ளேதான் சுற்றி சுழன்று உழன்று கொண்டு இருப்பீர்களே தவிர ஜோதிட சூட்சுமங்களை அறியும் ஆற்றல் அறியும் தகுதி உங்களுக்கு மரணம் வரை கிடைக்கவே கிடைக்காது வரவே வராது இந்த அமைப்பின்படி நீங்க என்ன கேக்குறீங்க நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கோச்சாரத்தை எப்படி இணைச்சு பலன் சொல்றதுன்னு கேக்குறீங்க இரண்டு முரண்களின் அடிப்படையில் அனைத்தும் அது அனைத்தும் இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இரண்டு முரண்களை இணைத்து தான் அனைத்தும் நடக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் நான் இப்போது சொல்வது வேதி கஸ்டாலஜி அப்படின்னா ஜாதகம் மாறவே மாறாத ஜாதகத்தை கொண்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற கோச்சாரத்தையும் இணைத்து பலன் சொல்றது தான் இது அதாவது உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் என்பது நீங்கள் பிறந்த போது வானில் இருந்த கோச்சார கிரக நிலை அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து மாறவே மாறாது இந்த வினாடி இந்த மணி இந்த நாள் இந்த மணி இந்த வினாடியில் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் அந்த மனிதனுடைய பிறக்கிற அமைப்பை அப்படியே நிறுத்தி வைக்கிறோம் அந்த ஜாதகத்தை கிரகங்களை கட்டங்களுக்குள்ள அடைக்கிறோம்னு வான் அன்றைக்கு இருந்த நிலைமையை ஒரு ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணதோட அதிலிருந்து அவனுடைய தசாபக்தி அமைப்புகளின் மூலமாக அந்த கட்டங்களின் கிரகங்கள் அமைந்த நிலையில் வா இந்த பிறந்த நொடியில் அந்த மனிதன் எத்தகைய நிலையில் இருந்தார் அப்படிங்கிறத வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை பிறந்த ஜாதகம்னு ஒரு ஹோரோஸ்கோப்பாக போட்டு அதன் பிறகு சந்திரன் நின்ற நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்ற தசாபக்தி வருடங்களை கணக்கிட்டு அவனுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறது பிறந்த ஜாதக ஜோதிடம் இதில் பலனறியறதுக்கு கோச்சாரம் மிக மிக முக்கியம் அதாவது மாறி இந்த ஜாதகம் மாறாதது பிறந்த ஜாதகம் கோச்சாரம் வினாடிக்கு வினாடி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது சந்திரன் ரெண்டே கால நாளுக்கு ஒரு முறை மாறுறாரு ஒவ்வொரு கிரகங்களும் வானில் தன்னுடைய பாதையில் போய்கொண்டே இருக்கின்றன ஆகவே கிரகங்களினுடைய இயக்கங்கள் அனைத்தும் பிரபஞ்சமே இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த நிமிடத்தில் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் நம்ம வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் கோச்சாரம் மாறிக்கொண்டே இருப்பது பிறந்த ஜாதகம் மாறவே மாறாதது மாறாத பிறந்த ஜாதகத்தையும் வினாடி முதல் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற கோச்சாரத்தையும் இணைத்து எப்போது உங்களுக்கு பலன் சொல்ல அறிகிறதோ அப்போது நீங்க பெரிய ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒருத்தர் வந்து பலன் கேட்க வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கோச்சாரத்தில் இன்றைய நிலை சரி மிக மிக துல்லியமான நிலைமைக்கு வரும்போது ரொம்ப சந்திரன் இன்றைக்கு என்ன நிலைமை இருக்கிறா இருந்தாலும் வந்தனும் இன்றைக்கு கோச்சாரத்தில் வானத்தில் என்னென்ன கிரகம் எங்கே இருக்கின்றத நம்ம ஓரளவுக்கு உணர்ந்திருப்போம் ஒரு ஜோதிடராக இருந்தால் இன்றைக்கு என்ன நட்சத்திரம்ன்ற வரைக்கும் உங்க மனசுல போய்கிட்டு வந்தே தீரணும் ஒரு ஜோதிடர்னு வந்துட்டீங்க ஜோதிடர் ஆக வேண்டும் அல்லது ஜோதிட ஆர்வலர் ஆக வேண்டும் இதை சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கிரகங்கள் ஒரு மனிதனின் எதிர்காலத்தை அறிய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு வந்து விட்டாலே இன்றைக்கு என்ன நட்சத்திரம் இன்றைக்கு வானில் கிரகங்களுடைய இயல் இன்னை இன்னைக்கு நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க கரைச்சி குடிச்சிடணுங்க அப்படி கரைச்சி
வின் லைவ்ல தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் உத்தரத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்னு ஏதோ ஒரு பதிலுக்கு சொன்னேன் அப்ப இன்றைக்கு உத்தரத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்னா சந்திரன் சிம்மத்தில் இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் பங்குனி உத்தரம் என்பது சிறப்பான பௌர்ணமின்னு அர்த்தம் அதுல ஆயிரம் அர்த்தங்கள் அடங்கியிருக்கிறது வளர்பிரை சந்திரனாக இருக்கிறார்னு அர்த்தம் சூரியன் அங்கே மீனத்தில் இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் இன்றைக்கு சந்திரன் அங்கே சிம்மத்தில் இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் சிம்மத்திற்கு நேர எதிரே ராசிக்கு அதாவது சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்துல சனி சனி செவ்வா குரு சேர்ந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இத்தனை கிரக நிலையம் ராகு கதுக்கள் மிதனத்துல மிதனத்துல தனுசுல இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இத்தனை கிரக நிலைகளையும் கோட்சார கிரக நிலைகளையும் எந்த நேரத்திலையும் ஒரு ஜோதிடன் எந்த ஒரு நிலையிலும் அப்டேட்டா இருக்கணும் கோட்சார ரீதியா கோட்சார ரீதியா அப்டேட்டா இருக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிறந்த ஜாதகத்தையும் இன்றைய கோட்சாரத்தில் கிரகங்கள் எந்த நிலையில் இவரது ராசிக்கு இருக்கின்றன லக்னத்துக்கு இல்ல லக்னத்திற்கு கோச்சார பலன்கள் பார்க்கவே கூடாது அது தப்பான கான்செப்ட் அது எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் நான் ஒதுக்க மாட்டேன் லக்னத்திற்கு கோச்சார பலன்கள் சொல்வது சொல்லப்படவே இல்லை லக்னம் என்பது பிறந்த ஜாதகத்திற்கு ராசி என்பது கோச்சார நிலைக்கு இந்த இரண்டையும் இணைத்த பலன் சொல்கிறது தான் ஒரு நல்ல முறை அந்த அமைப்பின்படி நீங்க என்ன கேட்கறீங்க குரு பிறந்த ஜாதகத்துல உச்சமாக இருக்கிறார் கோச்சாரத்துல நீச்சமாக இருக்கிறார் எப்படி பலன் சொல்வது நிச்சயமாக குருதசை பதினாறு வருஷங்கள் இல்லையா அந்த பதினாறு வருடங்கள் அந்த குரு பதினாறு ராசிகளுக்கு போவார் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு ராசிகளையும் இதுக்கு தாங்க அங்கே தாங்க அந்த அஷ்டவர்க்க பரல் வரும் அஷ்டவர்க்க பரலை நான் பெரும்பாலும் சொல்கிறதே இல்லை அஷ்டவர்க்க பரல் படி இப்போ அஷ்டவர்க்க பரல் படி மணி ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதோட முடிச்சுக்கலாம் அஷ்டவர்க்க பரல் படி சில நேரங்களில் பலன் சொல்கிறது இதெல்லாம் உண்டு இல்லையா அந்த அஷ்டவர்க்க பரல் கோட்சாரத்தை அறிவதற்காக அந்த கோட்சார ரீதியில் எந்தெந்த மாதங்களில் எந்தெந்த கிரகங்கள் அந்த பனிரெண்டு ராசிகளில் எந்த கிரகங்கள் எப்படி இருந்தால் நன்மைகளை செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பரல் அதை வந்து வேறு சில வித வித விதங்களில் ஜாதக பலன் சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது தவறு அந்த அமைப்பில் இங்கே அந்த பரல்களை இணைத்து எந்த பரல்கள் அந்த அஷ்டவர்க்க பரல்களில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ராசிகளில் பிந்துக்கள் அதிகமாக கிரகங்கள் இட்டதோ அந்தந்த ராசிகளில் கிரகங்கள் பலன் தரும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஆனால் அது இங்கே விளக்கமாக சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு தனியாக ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்தும் போது அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு சப்ஜெக்டை வச்சு சொல்லித்தர்றேன் இந்த அமைப்பில் ஒரு குருதசை நடக்கிறது உச்ச குருதசை நடக்கிறது ஜாதக ரீதியாக அந்த உச்ச குருதசை நல்ல பலன்களை செய்யும் என்றாலும் அந்த பதினாறு வருடங்களில் அவர் வந்து பதினாறு ராசிகளை தாண்டுவார் கோட்சார ரீதியாக குரு தாண்டுவார் அந்த ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கு ஏற்பவே பலன் இருக்கும் ஆனால் அந்த பலனும் ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டது தான் அப்போ பலனை நாம் அறிவதற்காக பலன் என்னமோ ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டது தான் ஆனால் அந்த பலனை அறிகிறதுக்கு நம்ம கோட்சாரத்தை பார்க்கணும் பலன் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட் ஆனால் அந்த பலன் அறிவதற்கு எப்படி அறிவதற்கு குரு வந்து நீச்சமாகி விட்டார் அந்த குரு நீச்சமாகி இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த குருதசையில் சாதகமற்ற மாறுபாடான பலன்கள் மாறுபாடான பலன்கள் நடக்கும் குருதசை நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா நீச்சமான குரு கெடுதல்களை செய்வார் சரி அந்த நீச்சமான குரு வந்து நீச்ச பங்கமாகி வேறு விதமான மறைமுகமான நேர்வு தாண்டி வேற விதமான வலு இருந்தா நல்ல பலன்கள் நடக்கும் நேரடியான பதிலாக சொல்றதா இருந்தா உச்ச குரு தசை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது ஜாதகத்தில் நீச்சமாகும் போது அந்த உச்ச குருவின் பலன்கள் கிடைக்காது அந்த ஜாதகத்திற்கு ஏற்றார் போல ஆதிபத்திய காரகத்துவ பலன்கள் கிடைக்காது அதற்காகத்தான் கோட்சாரத்தில் கிரகங்கள் பலவீனமாகி இருக்கின்றதா அப்படிங்கிறத பார்க்க சொன்னது கோ கோட்சாரத்தில் கிரகங்கள் பலவீனமாகி இருக்கிறதா எல்லா நிலைகளையும் பார்த்து தான் ஜாதக பலனை அறிய முடியும் ஜாதக பலன் என்பது எதிர்கால கோட்சார நிலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் தசாபத்தி அமைப்புகள் வரும் நாளைக்கு கிரக நிலை என்றை கிரக கோட்சார நிலைகள் ஃபிக்ஸட்டு தானே வானில் கிரகங்கள் திடீர் திடீர்னு குறுக்க குறுக்க ஓடியாந்துடுறது இல்லை அவைகள் ஒரு ஒழுங்கான ரீதியிலான ஒரு அமைப்பில் தான் அவைகள் வந்து வான வானத்தில் வந்து அவைகள் சுற்றி வருகின்றன அதனால் இன்னும் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு இதே நாளில் சந்திரன் எங்கே இருக்கும் குரு எங்கே இருக்கும் என்பது நிலையானது இன்னும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி இன்றைக்கு இதே நூறு வருடம் கழித்து சந்திரன் எந்த இடத்துல இருப்பார் அது நிலையானது குரு எந்த இடத்துல இருப்பார் அது நிலையானது மாறவே போகிறது இல்லையே ஆகவே அந்த நிலையான பிறந்த ஜாதகத்தையும் இந்த அமைப்பையும் இணைத்து அப்போ தானே தசாபத்தி அமைப்பு உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது நான் சொல்கிறது புரிதா புரிதா பாருங்கள் கொஞ்சம் குழப்பம் நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு புரிகிறதா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் வானில் என்றைக்குமே பிறந்த ஜாதகம் நிலையான நிலையான ஒன்றை குறிக்கிறது அதே போல இன்னும் நூறு வருடம் கழித்து வருகின்ற கோட்சார நிலையும் நிலையானது தான் ஆக நாம் பிறக்கும் போதே எதிர்கால கோட்சார நிலையும் கணை கணக்கில் கொண்டு தான் சம்பவங்கள் உறுதியாக
பிறந்த ஜாதகம் என்பது அன்றைய கோச்சாரம் அதை வந்து ஒரு ஃப்ரீஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம ஜாதகமாக போடுறோம் அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள பலன்கள் கோச்சாரத்தோடு இணைந்தவை தான் அந்த கோச்சாரம் ஃபிக்ஸடுன்றதுனால அதையும் சேர்த்து தான் பிறந்த ஜாதகத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு குரு உச்ச குருவாக இருந்து பிறந்த ஜாதகத்தில் திசை நடத்தினாலும் கோச்சாரத்தில் நீச்சமாகும் பொழுது மாறுபாடான பலன்களை நிச்சயமாக தருவார் அதே குரு கோச்சாரத்தில் வலுவாக இருக்கும்போது நிறைவான பலன்களை காரக ஆதிபத்திய பலன்களை லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல தருவார் அந்த லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல ஆதிபத்திய காரகத்துவங்கள் குருவின் காரகத்துவங்கள் மாறாதவை ஆனால் அந்த ஆதிபத்தியம் அந்த லக்னத்திற்கு குரு நல்லவரா கெட்டவரா என்பதை பொறுத்து அந்த அமைப்புகள் இருக்கும் சரியா எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்